ஹே காய்ஸ் திஸ் இஸ் ஜோஸ் என்னங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லுக்கில் வந்திருக்கேன் பார்க்குறீங்களா இப்போ நான் பேச போகிறதும் நம்ம ப்ரொஃபஷன் ரிலேட்டடான ஒரு டாபிக் தான் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு உலகளவில் எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் தொழிலாளர்களோட வேலைகளை மாற்ற போகிறதுன்னு புள்ளி விவரம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதனால் எதிர்கால வேலைகள் குறித்து பலவர் மனதில் ஒரு கேள்வி எடுத்திருக்காங்க இன்னும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள என்ன மாதிரியான வேலை மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம் அந்த வேலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள என்ன மாதிரியான கல்வி முறைகளை நம்ம அறிமுகப்படுத்தலாம்னு என்னோட பர்சனலான கருத்துக்களை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு பயன்படுத்தும் உண்மை என்னன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் ரெண்டு புள்ளி மூணு மில்லியன் கேள்விப்படாத்த புதிய வேலைகளை அறிமுகப்படுத்த போகிறாங்க மற்றும் ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் தற்போதைய வேலைகளை அகற்ற போகிறாங்க ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்ன மாதிரியான வேலைகளை அறிமுகப்படுத்த போகிறாங்க மற்றும் என்ன மாதிரியான வேலைகளை அகற்ற போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் அதாவது மனிதனோட அறிவின் ஆற்றலையும் செயற்கை அறிவின் ஆற்றலையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறாங்க முதலாவது அவேர்னஸ் அதாவது விழிப்புணர்வு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் உயிரோடு இருக்கீங்கன்னு உணர்வதற்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடலில் செயல்பட்டு வரும் அந்த அஞ்சு உணர் உறுப்புகள் அதாவது அந்த அஞ்சு சென்ஸ் ஆர்கின்ஸ்னால தாங்க அந்த அஞ்சு சென்ஸ் ஆர்கின்ஸ் சேகரிக்கிற காட்சி செவி வழி தொடுதல் சுவை மற்றும் வாசம் சிக்னல்னால தான் இப்போ ஒரு தற்போதைய விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அஞ்சு சென்சரி ஆர்கின்ஸ் எவ்வளோ சிறப்பாக செயல்படுதுன்னு ஒரு அடிப்படையில் தான் நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனில் எவ்வளோ அவேராக இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு நம்மளோட அஞ்சு சென்சரி ஆர்கன்ஸ் சேகரிக்கிற விஷயத்தை சென்சார்ஸ் அண்ட் கேமரா மூலியமா நம்மளோட மிக துல்லியமாக சேகரிக்க முடியுங்க சிம்பிளா சொன்னோம்னா எதிர்காலத்துல விழிப்புணர்வு சான்ற வேலைகள் எல்லாம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிக எளிமையாக டேக் ஓவர் பண்ணிடும் ஒரு செக்யூரிட்டி ஆபிசர்களோட கையோட அந்த செக்யூரிட்டி ஆபிசர் கையில வச்சிருக்க மெட்டல் டிரெக்டர் தாங்க ரொம்ப நம்புறாங்க ஒரு வாட்ச்மேனோட நம்ம ஒரு சிசிடிவி கேமராவை தான் அதிகமாக நம்புகிறோம் ஏன்னா அந்த சிசிடிவி கேமரா ஒருபோதும் சோர்வடையாது இரண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களோட அந்த அஞ்சு சென்சை சிக்னல் சேகரிக்கிற விஷயங்கள் வச்சு நம்ம மைண்டில் ஒரு படத்தை கிரியேட் பண்ணி அந்த இமேஜை நமக்கு அனலைஸ் பண்ண முடியும் எதன் அடிப்படையில் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கடந்த கால நினைவுகள் அவங்க காலேஜில் படித்த டிகிரி நாலேஜ் ஸ்கூலில் படித்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் நாலேஜ் அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்த குணங்கள் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பிறந்தலேருந்து அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க டேட்டா வச்சு தான் அவங்க இந்த இமேஜை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க எதிர்க்க ஒரு கார் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்பயோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க டேட்டா சொல்லும் அதாவது எதிர்க்க வர கார் என்ன இடிச்சிதுன்னா விபத்து நேரிடும் அதனால அந்த பயத்தினால நம்ம ஸ்டீரிங்கை டிவேட் பண்ணி நம்மளை காப்பாற்றிப்போம் ஒரு ஃபேக்ட் என்னன்னா இந்த பார்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல்ரெடி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிட்ட இருக்குங்க இருபது வருஷம் கல்வியில நம்ம படிச்சு ஸ்டோர் பண்ண விஷயங்களை ஒரு ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் இருபது நிமிஷத்துல பண்ணிட்டு போயிடுங்க கிராபிக்கல் மெத்தட்ஸ்ல தௌசண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி சொல்ல போனா நம்மளோட துல்லியமான ரிசல்ட்ஸே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியும் ஒரு மிக சிறந்த உதாரணம் தான் டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் முன்னாடி எப்படி ஒரு மனுஷன் ஒரு சுச்சுவேஷன் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டிசிஷன் எடுப்பா நம்ம பார்த்தோம் பட் இப்போ அந்த வேலையை பண்ண ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் காரே வந்திருக்கு ஒரு சோகமான உண்மை என்னன்னா ஸ்டடிஸ்னு பேர்ல இப்ப நம்மளும் ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் தான் மாறிட்டு வரும் அண்ட் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு இதை நம்மளோட சிறந்ததாகவே பண்ண முடியும் ஸோ எதிர்காலத்தில் நம்மளோட வேலைகளை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிட்ட இருந்து எப்படி காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு பண்ண முடியாத வேலைகளை நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அண்ட் அந்த ஸ்கில்ஸை ட்ரெயின் பண்ண நம்மளோட கல்வி முறையும் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் ஸோ அது எந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் ட்ரீம் ட்ரீம்னு சொன்னதுக்கான அர்த்தம் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் தான் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நியூட்டன் அவர்களோட தலையில ஆப்பிள் விழும் பொழுது அவரோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் தான் ஏன் அந்த ஆப்பிள் அவரோட தலையில விழுந்ததுன்னு யோசிக்க வச்சுது வை வென் வாட் எப்படி எதற்கு இந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கிற பழக்கம் நம்மளோட சொசைட்டில குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் காட்டிலும் நம்மள பெருசா காட்டுற ஒரு விஷயத்து மேல நம்ம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு நான் சொல்ற அவசியம் இல்லைங்க அடுத்து ட்ரஸ்வதி தகுதியான நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்னாலஜி ஹேக்கிங் இதை
ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து சேஃப் இல்லை அது ஈஸியாக ஹேக் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்கிறதுக்கு இன்றைய காலத்தில் நமக்கு எந்த விதமான தகுதியும் கிடையாது ஆனால் இதை சரிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் மட்டும்தாங்க சும்மா ஒரு மாரல் சயின்ஸ் கிளாஸ் கேட்டிசம் கிளாஸ் இவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற முக்கியத்துவம் என்னென்னு இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சில ஸ்கூல்லலாம் அந்த கேட்டிசம் கிளாஸ் இருக்கா கூட தெரியல பட் இந்த பார்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபியூச்சரில் நம்மள ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிட்ட இருந்து எவ்வளோ டிஃப்ரெண்டாக காட்டும்னு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க இப்போ எந்த விதத்தில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட சிறந்ததாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் நம்மளோட படிக்கிற முறைகளை வெறும் ஒரு ஸ்டோரேஜ் அண்ட் அனலைசிங் டிவைஸ் ஆக்கிடாம ஆழ்மனம் மற்றும் சமூக வியப்பு வியர்ப்புணர்வை தூண்டுற ஒரு கல்வியாக மாற்ற ட்ரை பண்ணுவோம் தற்போது கொஞ்சம் நல்ல மாற்றங்கள் இருக்குதான் ஆனால் இன்னும் அதி வேகமான மாற்றங்கள் வேணும் தான் நான் சொல்றேன் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் அமெரிக்காவோட நாற்பத்தி ஒரு சதவீத தொழிலாளர்கள் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டாக இருந்திருக்காங்க வெறும் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கேப்பில் அதாவது டூ தௌசண்ட் செஞ்சுரியில் ஒன்று புள்ளி ஒன்பது பர்சன்ட் ஆஃப் தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும்தான் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸில் இருக்காங்க ரெண்டு காலகட்டத்திலையும் உற்பத்தி சேம் தான் ஆனால் இயந்திர சக்தி அதாவது மிஷன் பவர் அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க இப்போது இதனால் மீதி வேலையில்லாத மக்கள் எல்லாம் தற்கொலை பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது அவங்க ஒரு அதிவேகமான கல்வித்துறை மாற்றம் லைக் ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் ஒரு கோர்ஸ்லேருந்து இன்னொரு கோர்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பு விவசாயிகளுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வு இது எல்லாம் ஒரு பெரிய அளவில் நைன்டீன்த் செஞ்சுரி காலகட்டத்தில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டித் செஞ்சுரி காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க நம்ம என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் எதிர்கொள்ளணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால பாதிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய குடிமக்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் நாட்டு விவசாயம் தான் நான் சொல்லுவேன் கூடிய சீக்கிரம் இந்த நிலைமை நமக்கும் வராமல் இருக்க இந்த நாலேஜ் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்றைக்கும் நம் விரோதிகளாக இருந்ததல்ல மாறாக அவைகள் பண்ணுற வேலைகளையும் நம்மளும் பண்ணி அவைகள் ஒரு காம்படிட்டர் தான் ஆகிட்டு வரும் இப்படி யோசிச்சு பாருங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு எய்டாக யூஸ் பண்ணி நம்மளோட தனித்துவமாக இந்த வேலைகளை நம்ம பண்ணுற அந்த காலம் அந்த மாதிரியான வேக வேலைகள் தான் நான் முதல்ல சொன்ன அந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் கேள்விப்படாத வேலைகள் என்னோட ஃபீல்டில் அது எந்த மாதிரியான வேலைகள் பற்றி நான் ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த ப்ரிப்பரேஷன் நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் உங்களோட ஃபீல்டில் நீங்களும் ஆரம்பிங்க மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் டில் தென் திஸ் இஸ் ஜோ சனிங்க ப